Welcome once again to Words of Life. மீண்டும் மாய் ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். We are studying God's word and are in the book of Exodus right now. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது யாத்ராஹம புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And in our last two sessions we considered the first half of Exodus. கடந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலே யாத்ராஹம புத்தகத்தின் முதல் பாதியை நாம் படித்தோம். And now we come to chapter 25. இப்பொழுது நாம் 25 ஆம் அதிகாரத்திற்கு வருகிறோம். And in the next two sessions we are going to consider the rest of the book of Exodus. யாத்ராம புத்தகத்தின் மீதி பகுதியை வருகிற இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம். And this refers to the tabernacle which God told the Israelites to construct. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் கட்ட வேண்டும் என்று சொன்ன ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை பற்றி இந்த அதிகாரங்களிலே நாம் படிக்கிறோம். So if you turn to Exodus chapter 25. யாத்ராம 25 ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் and verse 8. எட்டாம் வசனம். The Lord told them, let them construct a sanctuary for me that I may dwell among them. அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணுவாயாக என்று சொன்னார். So the tabernacle was supposed to be a sanctuary for God. இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரம் தேவன் வாசம் பண்ணும் ஒரு ஸ்தலமாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். It was supposed to symbolize God dwelling in the midst of his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை அடையாளமாக இது சித்தரித்து காண்பிக்கிறது. And uh, it was a picture of Jesus Christ who tabernacled in the flesh among us. இயேசு கிறிஸ்து மாம்சமாகிய அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்திலே நமக்குளாக வந்து வாசம் பண்ணினார். And it is also a picture of the church which is God's dwelling place. அது மட்டுமல்லாமல் இது தேவன் வாசம் பண்ணுகிற சபையையும் குறிக்கிறது. So when you study in these chapters about the tabernacle ஆகவே ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை குறித்து இந்த அதிகாரங்களிலே நீங்கள் படிக்கும் போது we find it's different from the way we would construct buildings. நாம் கட்டடங்களை கட்டும் முறைமைக்கு அது முற்றிலும் மாறான ஒரு முறையாக இருக்கும். When we construct a building we would first of all describe the outer dimensions of the building and then go down to the details naam oru kattadathai kattuvom endru sonnal mudhalavathu veliye irukkakoodiyana alavulai solli adarkku piragu ulle enna irukka vendum ulle enna araigal irukka vendum endralam solluvom but when god gives us a description of the tabernacle anu devan and aasirippu koodara muramiy namakku kudukkum bodhu the first thing he describes is the ark of the covenant which is in the most interior place of the tabernacle mudhalavathu avai vivirthu sollakoodiya kaaryam enna vendal adu udanbudikai patti solli solugirar adu andha aasiripu koodarathin mathil irukka vendi kaaryam that's what we see in exodus 25 and verse 10 idai than naam yathraham 25th adhigaram 10th vasanathile paarkrom starting from the innermost place which is in the most holy place maga parishuddha sthalathukullaga irukka koodiya ulle irukka koodiya kaaryathilund aarambithu then he goes out to the uh, holy place where he talks about the lamb stand and the table of show bread adarkku piragu அங்கே வெளியே பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருக்க கூடியதான அந்த விளக்கு தண்டை குறித்தும் தேவ சமூக தப்பங்களை குறித்தும் சொல்கிறார். And then he talks about the the tent itself. அதற்கு பிறகு அந்த கூடாரத்தை முழுமையாய் அவர் வர்ணித்து சொல்கிறார். And then he comes outside to the altar. அதற்கு பிறகு பலிபீடத்தை குறித்து பேசுகிறார். And then to the outer court of the tabernacle. அதற்கு பிறகு ஆசிரியப்பு கூடாரத்தின் வெளி பிரகாரத்தை பற்றி சொல்கிறார். So you see God starts from the innermost place and moves to the outer place. ஆகவே தேவன் உள்ளே இருக்கிற ஒரு காரியத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வெளிப்புறமாக செல்கிறார். You see that in chapter 25 to chapter 27. 25 മുതൽ 27 அதிகாரங்களிலே இதை பார்க்கிறோம். So God begins from himself because his presence was supposed to be over the ark. அவருடைய சமூகம் அங்கே அந்த உடன்படிக்கை பற்றி இருக்க வேண்டுமானதாலே தேவன் தம்மிடத்திலிருந்து காரியங்களை ஆரம்பித்து சற்று வெளியே செல்கிறார். The true Christian life is like that. உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படிதான். The Bible begins with the words in the beginning God. ஆதியிலே தேவன் என்றுதான் வேதம் ஆரம்பிக்கிறது. When Jesus taught us to pray. இயேசு நமக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது First of all pray hallowed be thy name. நம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தார். The spiritual man always begins with God in his life. ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முதலாவது தேவனை வைத்து ஆரம்பிக்கிறார். You must begin your day with God. நீங்கள் ஒரு நாளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது தேவனிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். That's what we learn from the tabernacle. இதை தான் நாம் ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை கற்றுக் கொள்கிறோம். Presence of God and then move to the outer court. முதலாவது தேவனுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள் பிரசனத்திலே பிறகு நீங்கள் வெளி பிரகாரத்துக்கு வாருங்கள். Lot of people as soon as they get up in the morning they are in the outer court straight away. அநேக ஜனங்கள் காலையிலே விழித்த உடனேயே அவர்கள் வெளி பிரகாரத்துக்கு வந்து விடுகிறார்கள். And that's why their whole life is confusion. ஆகவே தான் அவர்கள் வாழ்க்கை முழுதுமாகவே குழப்பத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. Another thing we see here is இங்கே நாம் பார்க்கிற இன்னொரு காரியம் that God told Moses in Exodus 25 verse 40 25th adhigaram 40th vasanathile Moses enidathile aandavar see that you make everything according to the pattern which was shown to you on the mountain malaiyile unakku kaanvikkapatta maadhiriyin padiye avigalai seiya ichirkiya irukku endru solugirar now Moses when he was 40 years old Moses 40 vayadha irukkumbodhu he had studied in the best 
colleges in Egypt how to build pyramids and so many wonderful constructions they have. Pyramids are yum arpadamana katta kallegal yallam avan Egypt le irukum orde katta konda. And here God was asking him to build a very simple tabernacle. இங்கே ஒரு எளிமையான ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கட்டும்படியாய் தேவன் கேட்கிறார் இஃப் காட் ஹட் गिवन हिम திஸ் பேட்டர்ன் அட் ஏஜ் ஆஃப் 40 40 வயதிலேயே ஆண்டவர் இந்த மாதிரி அவனுக்கு காண்பித்திருப்பார் ஹி மாடிஃபைட் தி ஹோல் திங் அவன் முழு காரியத்தையும் சற்று மாற்றி அமைத்து கொண்டார் அண்ட் சேட் லார்ட் திஸ் இஸ் நாட் குட் எனஃப் லீவ் இட் டு மீ ஐ கேன் மேக் இட் எ வண்டர்ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆண்டவரே நீர் காண்பித்திருக்கிற மாதிரி மாதிரி அவ்வளவு நல்லாக இல்லை நான் அதைவிட மேன்மையான ஒன்றை உங்களுக்கு போட்டு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி இருந்தார் பட் பை தி டைம் ஹி வாஸ் 80 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஹி வாஸ் a broken man ஆனால் 80 வயது ஆகும் பொழுது அவன் நொறுங்கின மனிதனாக இருந்தார் அண்ட் தி மார்க் ஆஃப் a broken man is he just obeys god blindly நொறுங்கின மனிதனுக்குரிய அடையாளம் அவன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தேவனுக்கு கீழ்ப்படி he doesn't question அவன் கேள்வி கேட்காமல் he doesn't ask like the devil asked Eve why has god not allowed you to eat of this tree இந்த மரத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் ஏன் சொன்னார் என்று பிசாசு கேட்பது போல அவன் கேட்டான் no he just obeys அவன் அப்படியே கீழ்ப்படிகிறான் he says i don't know why god has not asked me to do it i just i just do what god says தேவன் என்ன சொல்றாரோ அதையே நான் செய்கிறேன் என்னை ஏன் கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் என்று தெரியவில்லை moses attitude was that மோசினுடைய i don't know மனப்பான்மை அப்படி தான் இருந்தது i don't know why god has asked me to make such a simple little thing இந்த எளிமையான ஒரு கூறார்த்தை செய்ய முடியா ஏன் தேவன் கேட்கிறார் என்று தெரியவில்லை that's god's will i do it நான் அது தேவ சுத்தம் ஆகவே நான் செய்கிறேன் find in the end of the book of exodus moses did exactly what god told him இந்த யாத்திரா புத்தகத்தின் கடைசியில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தேவன் இப்படி சொன்னார் அப்படியே அவன் செய்தார் that's why the glory of god came on the tabernacle ஆகவே தான் அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தின் மேல் தேவ மகிமை இறங்கியது that is why the glory of god is not in many churches today இன்று அநேக சபைகளிலே தேவனுடைய மகிமை இல்லாததற்கு காரணம் we have modified god's plan in so many things and saying in the 21st century we can't do things like that. நாம் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் இப்படி எல்லாம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நாம் தேவன் சொல்ல காரியங்களிலே பல காரியங்களை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம். that proves we are not broken. அது எதை நிரூபிக்கிறது என்றால் நாம் இன்னும் நொறுங்கவில்லை. so now we will go to the study of the tabernacle. இப்பொழுது ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை குறித்து நாம் படிப்போம். now i want you to have a look at this chart. இப்பொழுது இந்த வரைவடத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியா கேட்கிறேன். see in the chart we the see there a picture of the court. அங்கே பிராகாரத்தை குறித்து நாம் ஒரு படத்தை பார்க்கிறோம். First we see a picture of the tabernacle. முதலாவது ஆசிரியப்பு கூடாரம் ஆகிய படத்தை பார்க்கிறோம். Here is a picture of the tabernacle. இங்கே ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். The whole tabernacle with the camp with the tents around it. அங்கே அந்த பாளையம் இறங்கி இருக்கிறது. சுற்றிலும் அங்கே கூடாரங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது. And now we see a little diagram of the court. இப்பொழுது அந்த பிரகாரத்தினுடைய வரைபடத்தை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கிறீர்கள். And you see this diagram of the court now. இப்பொழுது அந்த பிரகாரத்தினுடைய வரைபடத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். It's 150 feet long. அகலமும்ீட்டர் <coughs> in the middle you find in this diagram is the tent itself with the holy place and most holy place and the padathin naduvile ningal paarkiradhu enna vendral parisutha sthalam maga parisutha sthalathai paarkireergal and that the tent itself is 45 feet long by 15 feet wide and the koodaram 45 adi neelamum 15 adi agalamai irukkirathu and 15 feet high 15 adi uyiramai irukkirathu now notice this tent இந்த கூடாரத்தை நீங்கள் கவனியுங்கள் it is um we'll come back now and look at the chart of the tabernacle itself இப்பொழுது நாம் இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தினுடைய படத்தை நாம் பொழுது பார்ப்போம் see the outer court is just a simple white linen வெளி பிரகாரத்திலே பார்க்கிறோம் அது வெள்ளை நூலாலே செய்யப்பட்டது that's the wall of the court அதுதான் அந்த வெளி பிரகாரத்தினுடைய சுவர் that white linen is described here in chapter 27 இந்த வெள்ளை நூலானது 27 ஆம் அதிகாரத்திலே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது verses 9 to 19 9 முதல் 19 வசனங்கள் வரை and here we read about this outer court its length and width and everything இங்க நாம் வெளி பிரகாரத்தினுடைய நீளம் அகலத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் and this white linen indicated that god's people were separate from the world மெல்லிய வெள்ளை நூலால் செய்யப்பட்ட தொங்குதிரையானது எதை குறிக்கிறது என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்திலிருந்து வேறு விருந்து இருக்க வேண்டும் ஒயிட் சிம்பலைஸ் சிம்ப்ளிசிட்டி வெண்மை நிறமானது எளிமையை குறிக்கிறது அண்ட் பியூரிட்டி பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது அண்ட் ரைச்சியஸ்னஸ் நீதியை குறிக்கிறது அண்ட் தட் இஸ் வாட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் காட்ஸ் பீப்பிள் when they are inside 
God's house. The Lord said in Zechariah 2.5, I will be a wall of fire round about my people. <coughs> and notice in this picture of the tabernacle, <coughs> that there is only one gate. There's only one way into God's house. And that is a picture of Jesus Christ. And this tabernacle is so small compared to the whole camp of the Israelites. So also the church. It's a very small group of people in the midst of a world. I wonder sometimes whether there are even 10% of people in the world who are really born again. God's children, I mean, there, there are 6,000 million people in the world today. I don't think there are 600 million born again people. So few, not, not even... 600 million, not even 60 crores or 600 million. So, it's a very small percentage of people who are really become children of God. Who constitute the real church of Jesus Christ. And now, let's have a look at this tent. See this picture of the tent. The height of this is 15 feet. Length is 45 feet. And the width is 15 feet. So the most holy place covers two thirds of this length. Or 20 feet long. And you get into the most holy place. It's a cube. 15 feet by 15 feet by 15 feet. And this tent, as you see in this picture, is made with uh, boards with two legs that sit on silver sockets. The whole tabernacle, the tent, the whole thing was made of these pillars, wooden pillars. And, and you see there in the picture with two legs sitting on silver sockets. And those two sockets speak of faith and obedience. That is how each believer becomes a part of God's house. And in the same picture of the tent, <coughs> you see these curtains. There are four curtains as you can see here in this picture. In the first picture, you see a curtain of fine linen in the, the innermost covering is a curtain of fine linen. You see that in this picture. And that pictures righteousness. The, the dress of the bride of the bride of Christ. And that is the innermost dress. It's not something we show on the outside. This fine linen is not on the outside. It's on the inside. And our righteousness must be inside. Then you see in this picture the second covering. That's a covering of goat's hair. That is a picture of Jesus Christ is our sin offering. They used to offer goats as sin offerings. And then the third covering is a covering of ram skins dyed red. And that also is a picture of the animal killed the blood Christ being a substitute for us. And then the last covering 
கடைசியாக இருக்கக்கூடிய மூடல் இஸ் அ கவரிங் ஆஃப் பேஜர் ஸ்கின்ஸ் அங்கே நாம் பார்க்கிறது என்னவென்றால் அது இட்ஸ் அனதர் एनिमल இன்னொரு वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट அதை குறித்து நாம் தெளிவாக அறிய முடியவில்லை இன்னொரு மிருகத்தினுடைய தோலால் மூடப்பட்டிருக்கும் and it was very dirty because all the dust in the desert was falling on it அங்கே வனாந்தரத்திலே காணப்படுகிறதான எல்லா தூசிகளும் அதிலே படுகிறதுனாலே மிகவும் அழுக்கானதா இருக்கு see there it's an ugly brown covering on the outside ஆக வெளியே பார்ப்பதற்கு மரக்கலர்னாலே இருக்க கூடியதன அசுத்தமான ஒரு கவரிங் போல இருக்கு now let's look at the picture of the tabernacle again மீண்டும் நாம் இந்த ஆசிரியர் குடாரத்தை நாம் பார்ப்போம் see the outer covering is all this dirty brown color வெளியே இருக்கக்கூடியதான அந்த மூடலை பார்க்கும் பொழுது அது அசுத்தமான அழுக்கடைந்ததான ஒரு தோளினாலே இருக்கு காணப்படுகிறது மகிமையானது உள்ளே தான் காணப்படுகிறது சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து பதிமூன்று சொல்லுகிறது த கிங்ஸ் டாட்டர் இஸ் ஆல் குளோரியஸ் இன்சை ராஜ குமாரத்தி உள்ளாக பூர்ண அழகுள்ளவள் சோ தீஸ் ஆர் தெசன்ஸ் தட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் the study of the tabernacle agave kuda asarippu kudarthai vaakkathu paarkumbodhu ivigal ellam nam padikkirom it's our inner life that is most important to god devunukku mukhyamaai kaanapadukirathu nammudaiya ullana vaalkai outside is a covering of reproach veliye paarkumbodhu adu nindiyanaale moodapattirukirathu jesus also the bible says there was no beauty that people should desire him avare paarkathakka roopam avargal illai endru yesuve kurithu solapadukirathu so a christian is not someone who looks very attractive on the outside agave or kristavanai paarkumbodhu veli prakaramaga kavarchiyana thotram avanukku illai beauty is all on the inside avudaiya alagallam ullaga urkkakudiya alagu and now we come to the next thing which is in the outer court ipozh nam veli prakaratukku varuvom in the outer court veli prakaratile you see here a picture inge neenga varai padathai paarkireergal brazen altar ange venkalukkalai seiyappattadan oru balivadathai paarkireergal and that brass altar is described in chapter 27 inda venkalukkalai seiyappatta balivadam 27am adhigarathil vivarikkapadukkirathu verse 1 to 8 1 rendu 8 vasanangal varai where it says you have to make this of wood and the last part of verse 2 overlay it with bronze idai marathnalai seiya vendum adu venkalathnalai thagattalai mooda vendum endra irandam vasanathile vaasikrom so the outside appearance was bronze agave veliye kaanapadukiradana andha thotramanadhu venkalathnalai kaanapadukirathu and this is the altar as you can see here in this picture indha padathile eppozhudhu neengal paarkireergal idhu dhaan andha balivida it was a hollow square box adhu oru gana sadura pettiyai ulle vermiyana oru pettiyai kaanapadukirathu in the picture you can see four horns on the four corners and the four mulegalile four kombai ningal inda padangalile paarkalam and you see a grated network in the picture at the bottom half and the kide irukkudi paadi padathile and the balibadathile kide kaanapadukira and the paadi padathile irukkiradana valai pinnugalai pola ondrai paarkireergal and inside the sacrifice is laid inside touching the ground ange bali baliyanadhu ulle veikkapadukiradhu adu tharaiyile thodapadukiradha because the god said you must only make an altar of earth for me not made by human hands manisha kaigalinaale seiyappatta balividam enakku thevillai inda bhoomiye balividama irukku vendum so this was like an enclosure inside which was the altar age agave idu veliye moodapatta kaariyama irukirathu adarkullaga balividam irukirathu it is like a hollow box adu or koodana or pettiye pola kaanapadukirathu and it is a picture of christ being sacrificed on the cross kristu kalvari silivile namakkaga balidapatta inda kaariyathai adu kaanvikkirathu and the bible says they had to tie the animal to the four horns of the altar and the balibadathin nangu kumbugalile and the vilanganadu kattapada vendum so that it could not escape adu tappithu poga mudiyadha alavukku kattapada vendum it's a picture of jesus who steadfastly set his face to go to the cross siluvaikku poga vendum endru mana urudiyodu kuda neemithu andavaraga yesu christu idu there's no human being who bound him endha oru manidhanum avare katta mudiyadha what was it that bound him to the horns of the altar and the balibadathin kumbugalile avare katti veithathu edu it was his tremendous love for his father பிதாவின்றத்தில் அவர் வைத்த அந்த பெரிய அன்பு அண்ட் இட் இஸ் தட் லவ் தட் எனேபிள்ஸ் அஸ் ஆல்சோ டு பி குரூசிஃபைட் வித் கிரைஸ்ட் அந்த அன்பு தான் நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலவில் அறையப்பட வைக்கிறது நோபடி ஃபோர்சஸ் யூ டு டேக் அப் தி கிராஸ் ஆர் டு பி குரூசிஃபைட் யாருமே உங்களை சிலவி எடுக்கும்படிக்கோ அல்லது சிலவில் அறையப்பட முடிக்கோ நிர்பந்திக்கிறது யுவர் லவ் டைஸ் யூ டு தி ஆல்டர் உங்களுடைய அன்பு தான் உங்களை பலிபடத்தோடு கூட சேர்த்து கட்டுகிறது அண்ட் another thing we can uh, learn from this இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தி வுட் இன்சைட் திஸ் பிரான்ஸ் இந்த வெண்கலத்துக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தினால் செய்யப்பட்ட காரியம் would have all been charred by the fires of the altar அந்த பலிபடத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்னியினாலே இவைகள் எல்லாம் கருகிவிடும் 
and that's a picture of the inner sufferings that Jesus went through which nobody could see yaarume kaana mudiyada ullaga avar patta paadugalai idu sitterikirathu see if you opened up this bronze and looked inside the wood the wood would would have all to become black and the vengala thagatte ningal pirithu ulle irukkakoodiya marathai paarpil endru sonnal adu karigi poi irundathu there are a lot of inner sufferings that Christ went through which nobody knows about yaarume ariyada kristu ullaga avar paadupatirukkar the next picture which i'd like to show you is the brazen laver which in chapter 30 we read in verse 17 30am adhigaram 17am vasanathile in chapter 30 verse 17 we read about the brazen laver 30am adhigaram 17am verse 18 you shall make a laver of bronze vengala kadal vengalathal seiyapadugira oru tottiye kurithu na paarkrom and that's like a bucket of like a tub of water adu oru tottiyile thannira irukkiradhu pola kaanapadugira in which Aaron verse 19 had to wash his hands and feet and his sons. Aaronum avan kumararum tangal kaigaliyum tangal kaalgaliyum kuluvukadavargal. It is very important verse 20 that they should wash their feet and hands otherwise they'll die when they enter into the tabernacle. Avargal tangalai kaliyukullamal aasarippu koodarathukulle pravesikkum bodhu avar marithu viduvargal. Agave kaluvudhu romba mukkiyam. If the first altar was a picture of being Christ being a sacrifice for us. ஆகவே அங்க இருக்கக்கூடிய பலிபீடமானது கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டார் என்பதை காண்பிக்கிறதா இருக்குமேயானால் and this is a picture of our cleansing. இங்கே காணப்படுகிற இந்த காரியம் நம்முடைய சுத்திகரிப்பை குறித்து வர்ணிக்கிறது. The Bible speaks about being washed by the water of the word. தேனுடைய வார்த்தை என்னும் ஜலத்தினாலே சுத்த ஜலத்தினாலே கழுவப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. Ephesians 5:25-26. ஏபேசியர் 5:26 ல வாசிக்கிறது. The Lord washes us with the water of the word. தம்முடைய வார்த்தை என்னும் ஜலத்தினாலே நம்மை கழுவுகிறார். God's word has a cleansing effect. தேனுடைய வார்த்தைக்கு சுத்திகரிக்க கூடிய ஒரு வல்லமை. We can also see this as a picture of water baptism. அதே சமயத்துல இதை தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்துக்கு ஒப்பனையாய் நாம் படிக்கலாம். Which symbolizes that cleansing. அது சுத்திகரிப்பை ஒப்பிட்டு சொல்கிறது. So the first step as soon as you come through the gate if you look now let's look at the picture of the tabernacle once again. ஆக மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஆசிரியப்பு கூடார படத்தை நாம் பார்ப்போம். You see you have come through the gate. நீங்கள் அந்த வாசலுக்குள்ளாக வருகிறீர்கள். The first thing you see is this altar. அங்கே நீங்கள் முதலாவது பார்க்கக்கூடிய காரியம் பலிபீடம் of Christ on the cross கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் காணப்படுகிற காரியம் and from there you go to the laver அங்கிருந்து நீங்கள் வெண்கல கடல் தொட்டிக்கு செல்கிறீர்கள் and then only you can go to the inside of the tent அதற்கு பிறகு தான் நீங்கள் அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாக நுழைய முடியும் and so we see there that you come to the altar then you come to the laver then you can go inside the tent ஆகவே அந்த நுழைய வாயிலுக்குள்ளாக நுழைந்த பொழுது நீங்கள் பலிபீட தண்டை வருகிறீர்கள் அதற்கு பிறகு வெண்கல தொட்டிக்கு வருகிறீர்கள் அதற்கு பிறகு கூடாரத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கிறீர்கள் so the lord speaks here about cleansing in both these places sacrifice in one place and cleansing ஒரு இடத்திலே பலி இன்னொரு இடத்திலே சுத்திகரிப்பு என்ற இரண்டு காரியங்களை குறித்து ஆவியானவர் பேசுகிறார் and these are the things that are in the outer court இவைகள் தான் வெளி பிரகாரத்திலே காணப்படுகிற காரியங்கள் and only after you've gone past the sacrifice and the cleansing can you enter the holy place the baliyum vengala tottiyum kadandu dhan ningal parishuddha sthalathukulaga poga mudiyum in the holy place parishuddha sthalathile not everybody could enter ellarume praveshikka mudiyadhu only the priests could go in aasargal mattume praveshikka mudiyum and in the most holy place only the high priest once a year maga parishuddha sthalathukulaga varshathukku oru murai pradhana aasariyar mattume praveshikka mudiyum and the priests in the holy place served the lord parishuddha sthalathile irukkakoodi aasariyan devanukku uliyam seigira there were different things inside that holy place and the parishuddha sthalathile pala karyangal kaanapadugirathu and they had to serve the lord in putting the table bread on the table ange ange mesile appathe veithu devanukku paniye seiyavendum lighting the lamp stand ange kuthu ulakku thanda yetra vendum or offering the incense alladhu doobagam kaatta vendum but before you went into all that service for the lord அப்படி உள்ள தேவனுக்கு செய்யப்படுகிற சேவிக்குலாய் பிரவேசிப்பு you have to come to the altar and the laver நீங்கள் முதலாவது பலிபீடத்தண்டை வர வேண்டும் பிறகு வெண்கல தொட்டிக்கு வர வேண்டும் then only you could go to the place of service அப்பொழுது மட்டுமே நீங்கள் ஆராதனை அல்லது சேவை செய்கிற இடத்துக்கு போக முடியும் you can't go to the place of service without first being crucified with christ முதலாவது கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவை அறையப்பட பட முடியாமல் absolutely sure that his sins your sins have been completely cleansed by his blood அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நான் பாவம் வர கழுவப்பட்டேன் என்றதன நிச்சயம் பெறாமல் நீங்கள் ஆசிரியப்பு கூடாரத்துக்கு செல்ல முடியாது and you can never get into the service of the lord if your heart is not always if your conscience is not always clean உங்களுடைய மனசாட்சியானது எப்பொழுதும் சுத்தமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு காலம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது and if everything that you know has not been cleansed நீங்கள் அறிந்திருக்கிற எல்லா பாவங்களிலிருந்து நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் the bible says வேதம் சொல்கிறது cleanse your hearts and wash your hands 
உங்களுடைய இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணி கொண்டு உங்கள் கைகளை கழுவுங்கள் இந்த புக் ஆஃப் ஜேம்ஸ் யாக்கோபிலே வாசிக்கிறோம் சோ தேர்ஸ் an inner cleansing and an outer cleansing உள்ளாக உள்ள ஒரு சுத்திகரிப்பு வெளியே காணப்படுகிற ஒரு சுத்திகரிப்பு சோ தி லார்ட் ஆவுட்டர் லைஃப் மஸ்ட் பீ clean our inner life must be clean வெளிப்பிரகாரமான வாழ்க்கையும் சுத்தமா இருக்க வேண்டும் உள்பிரகாரமான வாழ்க்கையும் சுத்தமா இருக்க வேண்டும் that is symbolized by the altar and the laver இதுதான் அந்த பலிபடமும் அந்த வெண்கல தொட்டியும் காண்பிக்கிறது அங்கிருந்து we move into the holy place where we can serve the lord parishuddha sthalamagiye devunukku panividai seiyakudi edathukku nam kadandu chelukrom we'll think about that in the next session idai kurithu innum adhigamai varakudi nigichile dhyanippom god bless you devungale aasirvadi paranga welcome again to words of life jeeva vaarthigal nigichikku meendumai ungale varavetkrom we're studying through the bible and we have come to the book of exodus vedamathai putham uthama padithukondirukrom ippozh yathraham uthathile nam padithukondirukrom and we are continuing our study on the tabernacle ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்கிறதான அந்த வேத பாடத்தை நாம் இப்பொழுது தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ் லிஸ்டட் இன் தி லாஸ்ட் 16 चैप्टर्स ஆஃப் தி புக் ஆஃப் எக்ஸோடஸ் யாத்ராம புத்தகத்திலே கடைசி 16 அதிகாரங்களிலே இதைக் குறித்து விளக்கமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாப்டர் 25 டு 40 25 ஆம் அதிகாரம் முதல் 40 ஆம் அதிகாரம் வரை நவ वी மே வண்டர் வாட் இஸ் தி नीड டு ஸ்டடி ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் சச் டீடைல் இவைகள் எல்லாம் இவ்வளவு கூர்ந்து நாம் படிக்க வேண்டியதுளுடைய தேவை என்ன என்று நீங்கள் கேட்கலாம் वी டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு மச் இன்டு டீடைல் அதிகமான நுட்பங்களுக்குள்ளாக நாம் போக விரும்பவில்லை but there are certain things here which we can learn ஆனால் இங்க ஒரு சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் which are a value in our spiritual life இவைகள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மதிப்புள்ள விளைவு ஆகிறது because here god shows us how we can approach him எப்படி நாம் அவரை அணுக வேண்டும் என்பதை தேவன் நமக்கு காண்பிக்கிறார் two mistakes we can make is இங்கே நாம் இரண்டு தவறுகளை செய்ய முடியும் going too much into detail and spending many hours and days and weeks studying just the tabernacle ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை பற்றியே படிப்பதற்கு अनेक மணி நேரங்களையும் अनेक வாரங்களையும் மாதங்களும் செலவு செய்து விட முடியும் and there are many clever people who have written very thick thick books with hundreds of pages explaining every detail இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நுணுக்கமாக விளக்கி சொல்ல கூடியதான अनेक புத்தகங்கள் அறிவாளிகளால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது but it's only knowledge you don't get much spiritual profit from it அதிலே வெறும் அறிவை தான் நாம் பெருக்கிக் கொள்ள முடியுமே ஒளிய ஆவிக்குரிய பயங்களை பெற முடியாது human cleverness that can find all types of meanings in various little things சிறு சிறு காரியங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அர்த்தத்தை ஒரு வியாக்கியத்தை சொல்லி மனித Now, we don't want to go to that extreme of error அப்படிப்பட்ட இன்னொரு கோடிக்கு நாம் போக விரும்பவில்லை and we don't want to go to the other extreme where we ignore the whole thing இன்னொரு கோடிலே இதெல்லாம் தேவையே இல்லை என்ற அந்த கோடிக்கு நாம் போக முடியாது because this is quoted in hebrews chapter 9 என்னால் இவைகள் இவரையர் 9 ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு you won't understand that if you don't read what's written here இவைகளை வாசிக்காத பட்சத்திலே அவைகளை நாம் விலகிக் கொள்ள முடியாது so the holy spirit brings it out in the new testament ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் புதிய ஏற்பாட்டில் அதை கொண்டு வந்தார் so now we come to Aaron's garments the Ipodin. garments of the high priest pradhana aasarinagiya aaronude vasthrangalai kurithu vaasikkiram this is described in chapter 28 ivigalai 28th adhigarathil vivarthi solla and in chapter 29 we read about the consecration of the priests 29th adhigarathile or aasarinude pradishtiyai kurithu vaasikkiram so notice first of all chapter 28 in verse 4 28th adhigaram 4th vasarathai mudhalavathu paarungal there are number of things mentioned here inge pala vidamana kaaryangal solapattirukku which constituted the special dress that Aaron had to wear ivigal than Aaron udutha vendidana vasarathinudaiya or gunadhisayama irukkirathu he speaks in verse 4 about a breast piece ange 4th vasanathile 28th adhigarathile maarpadakkam endru ondru paasikkirom and an ephod yeboth endru ondru ondru which is like an apron you know which sometimes women wear in a kitchen samayal arayile sila samayathile streegal samaikkumbodhu thangalude aadai alukagaadapadikki melaga oru aadai anindirupargal in shape like that adhu adhe pola undu dhan yeboth then it says a, a robe adarku piragu oru angi and a tunic of checkered work visithiramana wool sattai made of fine linen adhu milliya panjinulal seiyapattathu and then a turban adarku piragu oru paagai and a sash இடை கச்சை and these were holy garments for Aaron and his sons to minister to God. ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படிக்கு ஆரோனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் கொடுக்கப்பட்டதான பரிசுத்த वस्त्रங்கள். And then it was described how this ephod was to be made in verse 6. ஆறாம் வசனத்திலே ஏபோத் எப்படி பண்ண வேண்டும் என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And it describes also about two shoulder plates verse 7 7th vasanathile ondraga inaikkapadum porattu irandu thol thundugalai kurithu to join these two ends of the ephod. ஏபோத்தை இரண்டை ஒன்றாக இணைப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. Here we see the picture. இங்கே இந்த படத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Of Aaron's garments. ஆரோனுடைய वस्त्रத்தை குறித்து ஒரு படம் வரையப்படுத்தி பார்க்கிறீர்கள். The colorful dress he was wearing. அவன் அணிந்திருந்த அந்த பலவர்ணமான அங்கியை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். The tunic of fine linen. அங்கே மெல்லிய பஞ்சிலே செய்யப்பட்டதான உள் And the robe of blue. அங்கே நீல நிறத்திலே இருக்கக்கூடிய அங்கி. And the ephod. ஏபோத். And then you see on his shoulder there are two stones in the picture of 
which symbolize God's power lifting carrying us on his shoulder avan irandu komada karkalai avan sumandukondirukkaran adu devudaiya vallamai kaanbikkirathu see when we carry children on our shoulder it's because we are strong pillaiyile naan tholgalile sumandukondirukrom endral naan valimiyulla irukrom endral bible says in isaiah that the government will be on his shoulder karthathum avar tholile irukkum endru yesayavile vaasikkiram it's a picture of god's power shouldering and upholding us agave devudaiya vallamai namai thaangi kondirukkirathai kaanbikkirathu remember aaron is a picture of christ ஆரோன் கிறிஸ்துக்கு ஒப்பான ஒப்பனான ஆயிருச்சு and now notice in this picture also the breast plate which is on the ephod அந்த ஏபோத்தில் இருக்கக்கூடிய மார்பதகத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் and there are 12 stones you can see here in this picture இந்த படத்தில் நீங்கள் 12 கற்களை பார்க்கலாம் that symbolizing the 12 tribes of israel அது இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரத்தை குறிக்கிறது but it's a picture of god's love carrying us on his heart தேவன் தம்முடைய அன்பின் நிமித்தமாக நம்ம எல்லாரையும் இறுதியில் சுமக்கிறது அது காண்பிக்கிறது and there was one more thing which the high priest carried in his dress இந்த பிரதான ஆசாரியன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தில் இன்னொரு காரியத்தை சுமந்து கொண்டார். It was probably some type of stone. We don't know exactly what it is. அது என்ன என்று தெரியவில்லை. ஒருவிதமான கல்லா இருக்கலாம். It is called the Urim and Thummim. ஊரின் தும்மிம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And that was to find out the wisdom of God to know God's will in different situations. பலவிதமான சூழ்நிலைகளிலே தேவ சத்தத்தை கண்டுபிடிக்க கூடிய தேவ ஞானத்தை அது குறிக்கிறது. So the shoulder plate is described in verse 28 and verse 7 onwards. ஏழாம் வசனத்திலிருந்து தோல் துண்டுகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். The breast plate in chapter 28 verse 15 to 21. 28 ஆம் அதிகாரம் 15 20 15 இலிருந்து 21 வசனம் வரை மார்பதகத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். These three things. இந்த மூன்று காரியங்கள். The breast the shoulder plate symbolize the breast piece rather symbolize love. மார்பதகம் அது அன்பை குறிக்கிறது the shoulder plate symbolizes power தோல் துண்டுகள் அது வல்லமை குறிக்கிறது and the urim and thummim symbolizes wisdom ஊரின் தும்மிம் என்பது ஞானத்தை குறிக்கிறது and in second timothy 17 these are brought together இரண்டு திமோத்தியே ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே இவெல்லாம் ஒன்றாக சொல்லப்பட்டது god has given us the spirit of power of love and of wisdom தேவன் நமக்கு பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் then i want you to see the ta- the turban mentioned in chapter 28 verse 36 28 அதிகாரம் 36 ஆம் வசனத்திலே பாகையை குறித்து வாசிக்கிறோம் and on this turban was to be an engraving called holy to the lord அந்த பாகையிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று அதிலே முத்திரை வெட்டாக வெட்ட வேண்டும் notice this turban in this picture that Aaron is wearing ஆரோன் அணிந்திருக்கிற இந்த தலை பாகையை பாருங்கள் there that turban was to symbolize his taking away verse 38 the iniquity of the holy things parishuddha karyangalude akramathai sumakkakudiya or karyathai idu inge paarkrom we know the iniquity of the sinful things paavamana karyangalulla akramathai nam arandirukrom but this is the iniquity of the holy things anal inge paarkrom parishuddhamana karyangalin akramam god has to cleanse us even from the sin which is there in our holy things naam parishuddham endru karudhira karyangalil irukkakudiya asuddhathai kuda devanikka vendi jesus has to bear that also yesu kristu adhigam sumakka vendi irundha what is the sin of the holy things parishuddha karyangalil ulla aruvurpugal enna only place in the bible where that expression comes vedamathil indha ore or edathile dhaan ipidipatta padam payanpaduthapadukkum like you when you pray udharanamaga ningal jabikkum bodhu there is a holy thing ஜபம் என்பது பரிசுத்தமான காரியம். When you pray to impress people there is sin in the holy thing. ஆனால் ஜனங்களை கவர முடியாக நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது பரிசுத்த காரியத்தில் உள்ள கூடிய தோஷம். Preaching is a holy thing. பிரசங்கிப்பது பரிசுத்தமான காரியம். But when you preach to make money that's sin in the holy thing. பணம் சம்பாதிக்க முடியாக நீங்கள் பிரசங்கிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பா பரிசுத்தத்தில் இருக்க கூடிய ஒரு தோஷம். Or you preach to get honor that's sin in the holy thing. அல்லது எனக்கு கணம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் பிரசங்கிக்கிறீர்கள். Giving money for God's work is a holy thing. தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு வந்து பணம் கொடுப்பது பரிசுத்தமான காரியம். But when you give money to get honor for yourself that's sin in the holy thing. ஆனால் உங்களுக்கு கணம் கிடைக்க முடியாக நீங்கள் பணம் கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது பரிசுத்த காரியத்திலே காணப்படும். In other words the akramam. motive with which we do something brings sin into a holy thing. பரிசுத்த காரியத்தை நாம் செய்யும் பொழுது என்ன நோக்கத்தோடு கூட செய்கிறோம் என்பதை பார்க்கும் பொழுது அது நோக்கமானது பாவமாய் மாறுகிறது. What a lot of sin there is in the holy things in Christianity. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்திலே காணப்படுகிற பரிசுத்தமான காரியங்களிலே எவ்வளவு தோஷங்கள் அருவருப்புகள் காணப்படுகிறது. Examine yourself. உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். Do you judge yourself, cleanse yourself from the iniquity of the holy things? பரிசுத்த காரியங்களில் இருக்கக்கூடிய பாவங்களை சுத்திகரிக்க முடியாக நீங்கள் உங்களை நீங்களே நியாயந்தித்து சுத்திகரித்து கொள்கிறீர்களா? That's what Aaron's turban symbolizes. ஆரோனுடைய தலைப்பாகை அதை தான் குறிக்கிறது. Now you see this other picture of Aaron in a white dress. இப்போ இந்த இன்னொரு படத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆரோன் ஒரு வெள்ளை அங்கியை உடுத்துவனாக இருக்கார். And when Aaron went before God in the holy most holy place maha parishuddha sthalathile devane sandhikkumbodi aaron porappattu selavadhu he had to get rid of this colored dress avan inda palavarna angi avan kalatri vidavendum and wear a completely white dress mulumiyana velli angi uduthu vendum and when he went before the people janangalukku munbaga pogumbodhu he had to take away this white dress and the venvasarath eduthu vida vendum and put on this other colorful dress palavarna angi avan uduthu vendum so what is this symbolizing idhu edai kaanbikkirathu that white symbolizes purity 
வெண்மை நிறமானது பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது and when we come before god it must be with absolute purity தேவனுக்கு முன்பாக நாம் வரும்பொழுது முற்றிலும் பரிசுத்தத்தோடு வர வேண்டும் there must not be a spot அங்கே in our white dress நம்முடைய வெண் वस्त्रத்திலே ஒரு கறை கூட இருக்க கூடாது and but when we come before people ஜனங்களுக்கு முன்பாக நாம் வரும்பொழுது we should not try to show our holiness to them அவர்களிடத்திலே நம்முடைய பரிசுத்தத்தை காண்பிக்க கூடாது so our, we must take off this white dress ஆகவே நாம் இந்த வெள்ளை வஸ்திரத்தை விட வேண்டும் அதுதான் அதுக்கு பொருள் that means பொருள். our holiness is before god we leave it there before god நம்முடைய பரிசுத்தம் எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக தான் நாம் அங்கேயே விட்டு விடுகிறோம் and we don't come and show that before people அதே மக்களிடத்திலே வந்து நான் எவ்வளவு பரிசுத்தவனாக இருக்கிறேன் பார் என்பதை காண்பிக்க மாட்டோம் one more thing in verse 33 and 34 33 34 34 வசனங்கள் we read at the hem of his robe he had to have verse 34 a golden bell and a pomegranate alternate அந்த वस्त्र தொங்கலிலே மாதுளம் பழங்களையும் அதற்கு இடையிடையே பொன் மணிகளையும் கட்டி தொங்க விட வேண்டும் speaks of the gifts of the holy spirit and the fruit of the holy spirit இது பரிசுத்தாவின் வரங்களையும் பரிசுத்தாவின் கனிகளையும் குறித்து பேசுகிறது so we need both jesus had both இயேசுக்கு இரண்டும் இருந்தது நமக்கு இரண்டும் தேவை some people discuss should we have fruit or gifts நமக்கு கனிகள் தேவையா வரங்கள் தேவையா என்று ஒரு சிலர் வாதிடுகிறார்கள் நமக்கு ரெண்டும் தேவை now we go inside the tent இப்பொழுது அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாக போவோம் see this picture of the table of show bread inge deva samugatha appangalai ningal paarkireergal padathai paarkireergal 12 loaves you can see in this picture inda padathile 12 appangalai paarkireergal symbol i which 12 loaves for the 12 tribes of israel inda 12 appangalum 12 kotrathaarku but endru paarkrom this bread symbolizes christ as our food anal inda appamanadhu christuve nammudi aagaramaai he said i am the bread of life naane jeeva appam endra solugirar and now uh, this table by the way was 3 feet by 1 and 1/2 feet மூன்று அடிக்கு ஒன்றரை அடி அளவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டேகால் குத்துவிளக்கு தண்டை பார்க்கிறீர்கள் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் and you see in revelation chapter 1 and 2 that the church is a lampstand வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1 2 அதிகாரங்களில் நாம் சபையானது குத்துவிளக்கு தண்டை போல இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் and now you see a third picture மூன்றாவது படத்தை பொழுது பார்க்கிறீர்கள் this picture is of the altar of incense தூப பீடம் என்கிறதா அந்த படத்தை which you read the table is described in chapter 25 and verse 23 25 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனத்திலே அந்த மேஜையை குறித்து விவரித்து விவரத்தை பார்க்கிறோம் the lamp stand is described in chapter 25 and verse 31 அந்த குத்துவிளக்கு தண்டு 25 ஆம் அதிகாரம் 31 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் and the altar is described in chapter 30 and verse 1 அந்த பீடமானது 30 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்திலே வருது. There is an altar for burning incense it says. தூபம் காட்டுகிறதுக்கு ஒரு தூப பீடம் என்று பார்க்கிறோம். This is not an altar for sacrifice. இது பலி பலி செலுத்துவதற்காக உள்ள பீடம் அல்ல. This is a picture of prayer. இது ஜெபத்திற்கு which we have to always offer up to God. நாம் எப்பொழுதுமே தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஜெபம். And it's a picture of Christ as our high priest praying for us all the time. எப்பொழுதுமே கிறிஸ்து நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை காண்பிக்கிறது. In the holy place there were only these three pieces. இந்த பரிசுத்த கூடாரங்களை பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இந்த மூன்று காரியங்கள் தான் காணப்படுகிறது. The table மேஜை the lamp stand குத்துவிளக்கு and the altar where they offered incense தூப பீடம் and it's possible that during the most during the one day on which the day of atonement when the high priest went into the most holy place அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிற அந்த நாளிலே it's possible that he may have taken this altar into the most holy place இந்த பீடத்தை அவன் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள எடுத்து சென்று இருக்க கூடும் because a verse in hebrews chapter 9 seems to indicate that ஏனென்றால் எபிரேயர் 9 ஆம் அதிகாரத்தில் காணப்படுகிற ஒரு வசனம் அதை குறிக்கிறது and now the last is the picture of the ark கடைசியாக இப்பொழுது உடன்படிக்கை பற்றி it's described in chapter 25 and verse 20 25th amadigaram 20th vasanathile adu vivarikkapatirukirathu sorry chapter 25 verse 10 25th amadigaram 10th vasan and there you read about the cherubim in verse 20 20th vasanathile cherubimgalai kurithu vaasikkirom and this is the place where god says in verse 22 of chapter 25 i'll meet with you there naan unnai sandippen inda edathile dhaan unnai sandippen endru andavar solugirar and here you see this in this picture of the ark inge and saatchi petti ningal paarkireergal padathai paarkireergal and inside this ark in the pettikullaga we they, there was the manna you see this picture the three padathai paarkireergal the three things inside the ark and the pettikullaga moondu kaarithi inda varai vadathile paarkireergal manna ange manna irukirathu and aaron's rod which budded with fruit and the aaron udaiya thalirtha kolai paarkireergal and the tables of the old covenant palaya 
உடன்படிக்கை எழுதப்பட்டதான கற்பலைகளை பார்க்கிறது the lid as you see in this picture of the ark is called the mercy seat அந்த உடன்படிக்கை பெட்டினுடைய மூடியானது கிருபாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது and this is supposed to indicate the presence of god with his people இது தேவன் ஜனங்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிற தேவ பிரசனத்தை குறிக்கிறது but what happened when god's people backslid தேவ ஜனங்கள் பின்வாங்கி போகும்போது அவர்களுக்கு அந்த பெட்டி இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் மகிமை அங்கே நீங்கி போயிட்டு கிறிஸ்தவ சபைகளிலே பல நேரங்களில் இதுதான் நடக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு முறைமை அங்கே காணப்படுகிறது ஆனால் அபிஷேகம் அங்கே நீங்கி போய்விட்டது கடைசியாக நாம் இந்த ஒரு ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை கட்டுரைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம் that you read off in chapter 31 அதை முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் பெசலீல் வெர்ஸ் 2 and the son of uri the son of hur he was one of them ஊரிய மகனாகிய ஊரியின் குமாரன் பெசலீல் and verse 6 aholia அது மட்டுமல்ல ஆறாம் வசனத்திலே அகோலியா அகோலியா என்பதை குறித்து வாசிக்கிறோம் verse 3 we read god fill them with the holy spirit மூன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்கள் இந்த வேலையை செய்யும்படியாக ஆவியால நிரப்பப்பட்டார்கள் to do this work they needed the spirit of wisdom and knowledge and ability which the holy spirit gave them ஐந்தாம் வசனத்திலே தமிழிலே பார்க்கிறோம் இந்த வேலையை செய்வதற்கு ஞானமும் புத்தியும் அறிவும் உண்டாகும்படியாய் அவனை தேவ ஆவியால நிரப்பி என்று வாசிக்கிறோம் even to do god's work in those days you had to be filled with the holy spirit அந்த நாட்களிலே தேவனுடைய பணியை செய்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியால நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் so there in a brief way we have seen the tabernacle ஆகவே அங்கே நாம் சுருக்கமாக ஆசிரியப்பு குடாரத்தை வாசித்தோம் now i want to tell you one more thing இன்னும் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் between the holy place and the most holy place as you can see in this picture இந்த படத்திலே நீங்கள் பார்த்து பார்க்கிறது போல of the tent now இந்த கூடார படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த டென்ட் யூ கேன் சீ தேர்ஸ் a curtain between the holy place and most holy place இங்கே பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் இடையிலே ஒரு திரை காணப்படுகிறது that was the veil which later on in the temple was rent when jesus died on the cross இயேசு கல்வாரி சிலவிலே மரிக்கும் பொழுது இந்த திரை தான் மேலிருந்து கீழாக கிரிந்தது கிரிந்தது we read in hebrews chapter 10 verse 20 this is a new and living way that jesus made through his flesh தம்முடைய மாம்சத்தின் திரையை கிழித்து தேவன் நமக்கு அந்த உண்டு பண்ணின புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கம் என்று இயேசு தம்முடைய திரையை கிழித்து now the veil is rent we can go straight into god's presence இந்த மூடும் திரைச்சிலே கிழிந்தபடியால இப்பொழுது நேரடியாக நாம் தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ளாய் செல்லலாம் so in conclusion முடிவாக let's look at what the three parts of the tabernacle look uh, symbolized in the asarippu kudarathin moonru pagudigal edai vilakkugirathu endru paarpom here here the outer court veli prakaram the holy place parishuddha stalam and the most holy place maga parishuddha stalam look at this chart now ipo indha varaipadathai paarungal this is the outer court idhu dhan veli prakaram the holy place idhu parishuddha stalam and the most holy place maga parishuddha stalam three parts moonru pagudigal just like man is a trinity மனிதனும் திருத்துவ மனிதனா இருக்கிற ஸ்பிரிட் சோல் அண்ட் பாடி ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஸ்பிரிட் அண்ட் சோல் ஆர் ஹிடன் ஜஸ்ட் லைக் ஹோலி பிளேஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் ஆர் ஹிடன் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் மறைந்து இருக்கிறது போல நம்முடைய ஆவியும் ஆத்மாவும் மறைந்து இருக்கிறது தி ஆட்டர் கோட் இஸ் விசிபிள் லைக் आवर बॉडी இஸ் விசிபிள் நம்முடைய சரீரம் வெளிப்பிரகாரமாக எப்படி ஆசிரியப்பு கூடாரத்தின் வெளி தோற்றம் தெரிகிறதோ அது போல நம்முடைய சரீரம் வெளி தெரிகிறது தேவன் எங்கே வாசம் பண்ணார் இன் தி மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இன் தி ஸ்பிரிட் நம்முடைய ஆவியிலே சோ தீஸ் 3 parts of the tabernacle symbolize three stages of our spiritual growth in the asarippu kudarathin moonru pagudigalum nammudi aavikuriya vaalkin valarchiyin moonru pagudiyai kaam kaanbikirathu outer court we are accepted by the sacrifice of christ veli pragaarathile kristrudaiya balinaale naam yetrukollapatterukrom then we go to the holy place where we serve our god like the priest did aasarin seigathu pola parishuddha sthalathile poi naam avarku panividai seigirom and then in the most holy place we have fellowship with god மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தேவனோடு கூட ஐக்கியப்படுது that is the most important thing இதுதான் மிக முக்கியமான காரியம் acceptance service and fellowship தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் பிறகு ஊழியம் பிறகு ஐக்கியம் and then பிறகு in we can say the outer court symbolizes being born of the spirit or born again வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த வெளி பிரகாரமானது வெளியே நாம் மறுபடியும் பிறக்கக்கூடிய அனுபவத்தை குறிக்கிறது என்று சொல்லலாம் and the next stage holy place can symbolize the baptism in the holy spirit பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது நம்முடைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது and then the most holy place being led by the holy spirit in daily life mahaparistha salam edai kurikirathu endra sonnal anidina vaalkile deva aavilai nadathapadugiradhai kurikirathu or we can look at it another way innoru vidathile nam edai paarkkalam the outer court we thank god veli paragaram avar namakku enna seidhar endradhukkaga nam nandri seluthukrom in the holy place we praise him for who he is paristha salathile avar yaara irukkar endradhu enni thudikirom and in the most holy place we worship him mahaparistha salathile avare nam aaradhikkirom which is not in words it's probably in silence அது ஒருவேளை வாக்கினாலே அல்ல அது அமைதியிலே நாம் ஆஃபர் ஆர் ஆல் டு ஹிம் நாம் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இன் தி ஆட்டர் கோர்ட் தி ஓன்லி லைட் வாஸ் தி லைட் ஆஃப் தி சன் வெளிப்பிரகாரத்திலே வந்த வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் மட்டுமே 
and that's natural light adu yerkaya varakudi velicham in our unconverted days we have natural light and very often in our early days of our christian life we have only natural understanding manandirumbada naatkalile namakku nammudi arivu dhaan irundathu naam manandirumina varaga aaramba kaalangalile naam yerkaya ulla oru purinjuladile dhaan petrundom then we come to the holy place adarkku piraga naam parishuddha sthanam there is a lamp stand there is the light ange kuthu ulakku irukirathu adhu dhaan velicham kudukirathu we get a little bit of light from god's word devudey vaarthil irundhu satru velichathai perugrom but when we come into the most holy place mahaparishuddha sthalathukullai varumbodhu it's god himself who is the light ange devuney velichama irukkara it's not just some written word ange eludapatta vaarthigal alla then we can also see adarkku piraga naam paarkkalam the outer court is a picture of our being babes in christ veli pragaramanadhu naam kristukullai kulandigalai irukkrom endru kurikiradhaan and the holy place of our being young people in christ parishuddha sthalam endru naam kristukullai valibullai irukkrom and the most holy place our becoming fathers in christ mahaparishuddha sthalam endru naam kristukullai thagappanmarulai maarum see in one john chapter 2 1 john 2 verse 12 to 14 12 to 14 he speaks about these three stages of spiritual growth avikuriya valarchiyin moondru nilaigalai kurithu avar pesugirar young men fathers kulandaigal valibargal தகப்பன்மார் this is spiritually babes young men father avikuri eeriyile idu kulandaigal valivargal thagappanmar we can look at it another way inoru vidathile idai paarkkalam jesus spoke about our fruit being 30 fold 60 fold 100 fold 30um 60um 100 maga balan kodukka vendum endru yesu solugirar this is also picture of outer court holy place most holy place adhe pola than veli prakaram parishuddha sthalam maha parishuddha sthalam so then it's a picture of spiritual growth idu avikuri vaankin valarchiyai what is the greatest மிக பெரிய காரியம் என்ன? What did we think in the most holy place? மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தில் என்ன பார்த்தோம்? First of all fellowship with God. முதலாவதாக தேவனோடு கூட உள்ள ஐக்கியம். Much more important than service and acceptance. ஊழியத்தை காட்டிலும் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதை காட்டிலும் முக்கியமானது. Let by the spirit not just baptized in the holy spirit. ஆவியால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுவது மட்டுமல்ல ஆவியால் நடத்தப்படும். Worshiping God not just praising him. தேவனை துதிப்பது மட்டுமல்ல அவரை ஆராதிப்பது. Not just even the light of the word or our human understanding but God's life has our life. நம்முடைய மனுஷிக புரிந்துகொள்ளுதலோ அல்லது வேத வார்த்தையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெளிச்சமோ இல்ல தேவன் the religion and not just being they born again babes or even becoming zealous young men but becoming spiritual fathers caring for others marubadi pranda kulandhelagavo alladhu vairakkiyamulla valibullavo alla anal aavikure thagappan marulaga mara vendum and finally kadaisiyaga not being satisfied with 30 fold fruit 30 madangu balan kadaipadile thirthi padakudadu or 60 fold even அல்லது 60 மடங்கு கிடைக்கிறது என்ன தெரிஞ்சு போட கூடாது 100 மடங்கு கிடைக்கிறது மேக்ஸिमम பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஆர்ஸ் மஸ்ட் பீ யூஸ்ட் ஃபார் காட் இன் திஸ் ஒன் எர்த்லி லைஃப் நமக்கு கிடைத்த இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கையிலே பூமியிலே என்னுடைய வாழ்க்கை அதிகபட்சம் தேவனுக்கு என்று பயன்பட வேண்டும் இஃப் யூ கம் டு எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 39 அண்ட் 40 யாத்ரா புத்தகம் 39 40 அதிகாரங்களிலே நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஐ திங்க் அபௌட் 18 டைம்ஸ் ஆர் சோ தி பைபிள் சேஸ் மோசஸ் டிட் எக்ஸாக்ட்லி அஸ் தி லார்ட் கமாண்டட் ஹிம் தேவன் தனக்கு கட்லெட்டபடியே மோசே செய்தான் என்று கிட்டத்தட்ட 18 முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எக்ஸாக்ட்லி அஸ் தி லார்ட் கமாண்டட் ஹிம் தேவன் கட்லெட் காண்பித்த மாதிரியே and thus chapter 40 verse 33 he finished the work 40 ஆம் அதிகாரம் 33 ஆம் வசனத்திலே இப்படி அவர் அந்த வேலையை செய்து முடித்தார் and what is the result அவருடைய பலன் என்ன the glory of the lord was 34 fill the tabernacle 34 ஆம் வசனத்திலே கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று and wherever they went in their journeys அங்கே அவர்கள் அந்த பிரயாணத்தில் எங்கெல்லாம் சென்றார்களோ இட் சேஸ் இன் வெர்ஸ் 38 38 வசனம் தேர் வாஸ் a fire on top of the most holy place by night and all the house of israel could see it அங்கே இஸ்ரேல் வம்சத்தார் எல்லா பிரயாணங்களிலேயும் அவர் எல்லாருடைய கண்களுக்கும் பிரத்யட்சமாக பகலில் காட்டிய மேற்கே வந்தது this is the mark of god's presence there அங்கே தேவனுடைய பிரசனம் இருக்குது என்பது பெரிதான அடையாளம் all the dimensions of the tabernacle are given here இங்கே ஆசிரியப்பு கூடாரத்தின் அளவுகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது if the philistines got a copy of the book of exodus இந்த யாத்ரா புத்தகத்தினுடைய ஒரு பிரதி பெலிஸ்தீருக்கு கிடைத்திருக்குமே ஆனா they could have made tabernacle just like this அவர்களும் இதே போலவே ஒரு ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை செய்து everything exactly down to the last detail கடைசி நுணுக்கம் வரை அப்படியே அவர்கள் செய்திருக்கிறது there is one thing they could not copy ஆனால் ஒரு காரியத்தை அவர்கள் காப்பி அடிக்க முடியாது that is the divine fire on top of the most holy place அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய தெய்வீக அக்னி in the same way அதே போல today when people build the church இன்றைக்கு ஜனங்கள் சபையை கட்டும் பொழுது you can copy the pattern of another good church ஒரு நல்ல சபையினுடைய மாதிரி அப்படியே நீங்கள் பின்பற்றலாம் you can copy the the way they have their meetings avargal eppadi kootam nadathukkalam endradhai neengal copy adikkalam you can uh, sing this from the same song book adhe paadal puthathukku neengal paadalam doctrine adhe upadeshathai prasangikkalam and everything the same Illa you can even read a, you can read a brother's book and preach the same message oru sagodhan ezhidina puthathai neengal padithu vittu adhe seidhi prasangikkalam listen to a step and preach the same message alladhu avarudeya oli nadavai kettu adhe pola prasangikkalam but the fire that was on his ministry won't be on your ministry alladhu avarudeya ulithile kaanapadugira andha akni alladhu ungalude ulithile kaanapadadhu because you only got the pattern yena namukku muraimai mattum dhaan like the philistines copying the tabernacle philistiyargal aasarippu kudara padathai copy today a long 
lot of preachers are copying other preachers. Entah kan? Eka prosingi marbel, matra prosingi arah lekap. That's like the Philistines copying the tabernacle. Adi Philistine gel, entah asal apa kuda arah lekap. What is missing? Angenna hilai. Fire is missing. Akni hilai. What is the most important thing? Mukia mana karya mana? You do everything according to God's will. Dewa setuju dengan dia, semua orang terima sebab. And the fire of God is there. Anggi akni. We must seek for this fire of God in our life and in our ministry. Nampri ya, work kerja yang seri, nampri uri tila yang seri. Dewa akni, nampri nampri. And we must be broken like Moses to do everything exactly as the Lord says. Kartar kan bikin ramah diri nampri ya, sebab itu kan nampri nurungi nampri ikhwan nampri. May God help you and me to do that. Dewa, nampri kan, 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 nampri k